gameplays, unboxing, review, overview, hard store, update yourself. Bem-vindos à Hardstore TV, eu sou o Wagner e neste vídeo vamos fazer testes em jogos com a placa de vídeo R7 360 Overclock Edition da ASUS. Inicialmente vamos utilizar o GTA V e logo depois vamos testar no The Witcher 3, depois Far Cry 4 e por último Battlefield 4. Sempre vamos tentar colocar os jogos com uma qualidade gráfica que consiga atingir no mínimo 30 fps de média, que é a quantidade de frames que é considerada jogável. Tá? Se vocês quiserem tentar alcançar 60 fps, vão ter que baixar um pouco a qualidade gráfica, o que não vai ser possível no The Witcher 3, porque no The Witcher 3 nós vamos utilizar a qualidade gráfica no mínimo. Para acompanhar a performance da placa, nós vamos ter no canto superior esquerdo, em rosa, a performance dela, ali, os frames, a temperatura, tudo ali para vocês acompanharem da melhor maneira possível. No lado direito nós vamos ter o frets ali em amarelo, que vai ser utilizado para medir a média dos frames que nós vamos mostrar no final dos testes. Bem, então aqui são as configurações, tá? No início de cada teste vocês vão ter as configurações do jogo que vai rodar, tá? Então, vamos iniciar.
estamos com os resultados dos quatro jogos testados no gráfico. Como vocês podem perceber, as médias foram bem boas, considerando aí que é uma placa de entrada. Né? Tirando o The Witcher, que ficou com uma média pouco passando ali de 30, que era o nosso objetivo, né? rodar uma média de 30 frames no mínimo. Mas é que o The Witcher, como eu havia falado, ele está com uma otimização um pouco ruim nas placas da AMD, principalmente. Uh, teve que ser rodado tudo no mínimo, o único que teve que usar essa configuração. Os outros utilizaram aí configurações bem avançadas, né? Alguns deles aí rodaram com todas as opções no high e conseguiram ali no mínimo 40 FPS de média, como é o caso do Far Cry. Uh, o BF4 teve a média maior, né? 49 FPS, que foi até uma surpresa, uma placa de vídeo de entrada conseguir essa média. Então aí como vocês podem ver, uh, se querem rodar os seus jogos aí em 1080p, a R7360 da ASUS é uma boa pedida para quem não quer gastar muito uma placa de vídeo, tá certo? Então se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, não esqueçam de colocar críticas e sugestões aí na área de comentários, não se esqueçam de se inscrever no canal e até a próxima.